ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇವತ್ತು ಈ ವ್ಲಾಗ್ನ ನಾನು ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಟ್ವೆಲ್ ಟ್ವೆಲ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಏನು ವಿತ್ ಮೇಕಪ್ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಸ್ ಇವಾಗಷ್ಟೇ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವ್ಲಾಗ್ನ ಫುಲ್ ಡೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇವಾಗಷ್ಟೇ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವಿತ್ ಮೇಕಪ್ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ನೋಡೋಣ ಏನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಬರೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರ ಸೊ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ವ್ಲಾಗ್ ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ನು ಸಖತ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ನಾನು ಕಾಟನ್ ಸಾರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಮುಂಚೆ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಹಂಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಒನ್ ಅವರ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಎಫರ್ಟ್ಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನೀವು ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಕಾಟನ್ ಸಾರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಯಾಕೆ ಬೈಸ್ಕೊಂಡೆ ಪಪ್ಪನ ಹತ್ರ ಯಾಕೆ ಬೈಸ್ಕೊಂಡೆ ಪಪ್ಪನ ಹತ್ರ ಬರಲಿಲ್ವಾ ಇದೇನು ಮನೆ ಇದು ಯಾಕಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ಯ ಅದನ್ನ ಎರೇಸರಲ್ಲಿ ಸೊ ಯೋಹನ್ಗೆ ಹೋಮ್ ಸ್ಕೂಲಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಅವ್ರ ಪಪ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಇವಾಗ ಲಂಚ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಬಂದೆ ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಲಂಚ್ಗೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ರೆಸಿಪಿನ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಏನಿಲ್ಲ ಒಂದು ದಾಲ್ ಒಂದು ಹಾಫ್ ಕಪ್ ಅಷ್ಟು ದಾಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಬೆಳೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಅಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈಕ್ವಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೆಸಿಪಿನ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ತುಂಬ ಎಮ್ಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ತುಂಬ ಹೆಲ್ದಿ ಫುಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಲೈಟ್ ಫುಡ್ಡು ಡಿನ್ನರ್ಗಾದರೆ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಯಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ನಾನು ಖಾರದ ಪುಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರು ಒಂದು ಟೊಮೆಟೊ ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇವತ್ತು ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಎಲೆ ಸಾರಿ ಎಂತ ಕೋಸಿದ್ದು ಗಡ್ಡೆ ಕೋಸು ಗಡ್ಡೆ ಕೋಸನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ರೈಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಚಪಾತಿ ಪೂರಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಜೊತೆಗೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಜೊತೆಗೆ ತರಕಾರಿ ಪಲ್ಯ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಗ್ರೀನ್ ಚಟ್ನಿ ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಜೊತೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ನಾನು ಇದನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡೋಷ್ಟೊಳಗೆ ಒಂದು ಫೈವ್ ಟು ಟೆನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ವಿಜಲ್ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು ಇನ್ನೇನೂ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ ಬಟ್ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊಡಬೇಕು ತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಇಂಗು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ವಿಜಯ್ಗೆ ತುಂಬ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಕರಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ನಾನು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಟೊಮೆಟೊ ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹುಳಿ ಬಿಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿಲ್ಲ ಸೊ ಟೊಮೆಟೊ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ ತುಂಬ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಬೇಗನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ತುಂಬ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟಾಗಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ
ಇವತ್ತಿನ ಈ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಏನಂತಾರೆ ಗಾಜಿನ ಬಳೆಗಳನ್ನ ನಾನು ಹೇಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಬಳೆಗಳು ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇವಾಗ ಬಳೆಗಳು ಕೂಡ ಚೀಪಾಗಿ ಸಿಗಲ್ಲ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಹದಿನೈದು ರೂಪಾಯಿಗೆಲ್ಲ ಮುಂಚೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಇವಾಗ ಸಿಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬಳೆಗಳು ಸೊ ನಾನು ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ವೆಲ್ವೆಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಡೋದು ಯೂಶ್ವಲಾಗಿ ಇದು ಡಿ ಐ ವೈ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾನು ಹೈದರಾಬಾದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದು ಬಳೆ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಪೇಪರ್ಗೆ ಕ್ಲಾತ್ನ ಸೋ ರೋಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಿ ಆ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಬಳೆಗಳು ಅಲ್ಲಾಡೋದಿಲ್ಲ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಗಾಜಿನ ಬಳೆಗಳು ಹೊಡೆಯಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಗಾರ್ಜಿನ್ ಬಳೆಗಳೇ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಗಾಜಿನ ಬಳೆಗಳನ್ನೇ ನಾನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದೇನಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬಳೆಗಳು ವೇಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಅಂತ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದರೂ ನೀವು ಕರೆದ್ರೆ ಕರಿಬೋದು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಮಂಗಳವಾರ ಶುಕ್ರವಾರ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋವಾಗ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಬಳೆಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾನು ಊರಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಊರಲ್ಲಿ ಬಳೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರಲ್ಲ ಆವಾಗ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಬಳೆಗಳು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬಳೆಗಳೇನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿ ಬಿಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಥರ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬಳೆಗಳಷ್ಟೇ ಅದರ್ವೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಆರು ಹಾಫ್ ಡಜನ್ ಅಥವಾ ಒನ್ ಡಜನ್ ಬಳೆಗಳಿರೋದು ಎಲ್ಲನೂ ಸೊ ಸ್ಯಾರಿ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸೈಡ್ ಬಳೆಗಳು ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲನೂ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ತುಂಬ ಡೆಲಿಕೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ ತುಂಬ ಬೇಗ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಹುಷಾರಾಗಿ ಎತ್ತಿರಬೇಕು ಸೊ ಈ ಥರದ್ದು ಬಾಕ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಬೇಕಾದ ಕಷ್ಟ ತೊಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಬಿದ್ದೋಗೋದಿಲ್ಲ ಹುಷಾರಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಬೋದು ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಳೆಗಳು ಕೂಡ ಇತ್ತೀಚೆಗಂತೂ ತುಂಬಾ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಥರ ಹುಷಾರಾಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ದಿವಸದವರೆಗೂ ನಾವು ಮತ್ತೆ ರೀಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಈ ಥರ ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಂತಂದರೆ ಅದು ಯಾವ್ದ್ರ ಜೊತೆಗಾದರೂ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನೀವು ಗಾಜಿನ ಬಳೆಗಳು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಏನೇ ಆದ್ರೂ ಈವನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಜೊತೆಗೂ ಅದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಆರ್ಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ಈ ಥರ ಸ್ಟೋನ್ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದು ಐ ತಿಂಕ್ ಒಂದು ತ್ರೀ ಟು ಫೋರ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಇರೋದು ನೀವು ಆ ಬಾಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಆ ವೆಲ್ವೆಟ್ ಬಾಕ್ಸು ಯೂಶ್ವಲಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಗಳನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಥರ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ರೀಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಎರಡೇ ಇರೋದು ಇದ್ದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಥರ ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ಗೆ ಅಂತ ಈ ಥರ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ನೀವು ನೋಡ್ದಂಗೇ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಂದರೆ ನನ್ನ ತಂಗಿ ಮದುವೆಗೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನನ್ನ ಬ್ರದರ್ ಇಲ್ಲ ಮದುವೆ ಕೂಡ ಬಳೆಗಳನ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದೆ ಬಟ್ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು ನನಗೆ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಂತೂ ತುಂಬಾ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇದೆ ಬಟ್ ಹಾಗೇ ಕ್ವಾಲಿಟಿನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರೋದಕ್ಕಿಂತ ಗಾಜಿನ ಬಳೆಗಳು ಹೆಂಗಾದರೂ ಎತ್ತಾಕಿದ್ರೆ ಒಡದೇ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪೇ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಜಯನಗರ್ ಫೋರ್ತ್ ಬ್ಲಾಕಲ್ಲಿ ಒಂದ
ಸಿಸ್ಟರ್ ಇನ್ ಲಾ ಇಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಗಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನನ್ನ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿಗೆ ಸೊ ಒಂಥರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಇದು ನನಗೆ ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿರೋದು ಇದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ಪರ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ ನಂತರ ಡಝನ್ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಇದು ಕೂಡ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹುಷಾರಾಗಿಡಬೇಕು ಒಂದು ಒಂದು ಸ್ಟೋನ್ ಬಿದ್ದೋಗಿದೆ ಆಗಲೇ ಅಷ್ಟು ಹುಷಾರಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಹಾಗೇ ಅದನ್ನು ಹುಷಾರಾಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೈಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಮನಸ್ಸು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾನು ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಂಥ ಕಾರ್ಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲನೂ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಲರ್ ಅದೇ ಡಿಸೈನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಲರ್ ಅಷ್ಟೇ ಡಾರ್ಕ್ ನೇವಿ ಬ್ಲೂ ನೇವಿ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಸೊ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಗಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ಗೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆರ್ ಟೂ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ ಡಝನ್ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ತುಂಬ ಕ್ಯೂಟಾಗಿದೆ ಸಿಲ್ಕ್ ಸಾರಿ ಜೊತೆಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಸೇಮ್ ಡಿಸೈನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ನಾನು ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಸ್ಟೇ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಅದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಬ್ಲಾಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಬಾಯ್ ಏನು ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಈ ಬ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಸಿಗ್ ತಿಳಿಸಿ ಈ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ ಡಿಸೈನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ನಾನು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಹಾಗಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಬ್ಲಾಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಅಲ್